Hello everyone, this is Lata Akula. In this video, we are going to study about the next concept that is test cross. That phenotype, genotype. Phenotype means by simply looking at the organism, we can say whether the plant is in which condition. Kani kadent and day, choose the by simply, simply looking at the phenotype of a dominant trait. Okay, dominant trait in choose a see, manam da acha genotype ni composition chappa galama ledu. For example, okay, tall plant F1, F2 generations, so manam tall plants are chai gada, kone tall plants say mo, mm, capital T, capital T genotype or the connect came up capital T small t composition or chin. The number of man of a tall plant this con the unloaded one genotype name predict chale potna. So the need determine shade and key Mendel and his serente to determine the genotype of tall plant at F2 Mendel he crossed the tall plant with in the F2 generation with the dwarf plant. So I think it's under self pollinate shake kunda F2 generation ocean 20 tall plant in this coni a dwarf recessive dwarf plant to cross chaser instead of self pollination then it test cross under so in test cross lineage to the organism showing the dominant phenotype is crossed with the recessive parent instead of selfing so test cross lineage to the one organism showing dominant phenotype dominant phenotype on that one organism ni recessive parent to cross chase them Chase, watch not twenty progeny based chess coni, manam test cross chase not twenty dominant genotype ni predict chess to untam. Then it test cross and untam. For example, then easy ga find out chedon goes when yes, the mante to determine the genotype of a violet flower plant. So monkey. Pea plants so violet color and white color plants so pea, white, violet and white low is dominant the violet is the dominant over the white plant, white color flowers so here we white violet color flower plant the one is test organism but we don't know that it is homozygous dominant and heterozygous so the uh, recessive parent to okay, recessive parent to manam cross chase recessive and anti white flower plant to. so see here this is the test plant e, e flower on that one plant then you condition into man tell you and homozygous a heterozygous that genotype monkey tell you then in some white color flowers on that one plant to cross chase them that is homozygous recessive so maniki tarvata fertilization tarvata em avutundi fruit formation seeds development and new plants ane develop avutayi kada ochina 20 new plants anni kuda a type of flowers ni produce chesna ante all of the progeny they produce only violet colored flowers anni kuda violet flowers so ekkada okati kuda white flowers raledu deeni batti manam em predict cheyochu so all are violet only phenotypic ratio vache sariki anni violet color genotypic ratio manam chuddam and ikkada manam em predict cheyochu unknown flower is the homozygous dominant the same one or two flowers manki white rauch kaani kada manki anni kuda purple or violet color ochai kabatti the test plant is homozygous and cheppesi ankochu for example ikkada manam test organism ki genotype kanaka capital w capital w this kone age manam recessive parent small w small w ga this kone ochina 20 gametes tho but not square kanaka cheste so, we have possibilities in the capital W fused with small w, capital W fused with small w, capital W fused with small w, and capital W fused with small w. The resulting one is the one we have to find progeny and the heterozygous dominant condition. So, we have to find the purple color. So, we have to find the name of the test organism genotype is capital W, capital W that is homozygous dominant homozygous dominant and man determined age this is one case and another case when just now in cook test organism violet color flowers on a different plant in this corner homozygous recessive plant to cross chase so cross chase now bro man he got a progeny develop in a progeny law half of the plants say more violet color flowers and produce just thing and half of the plants say more white color flowers develop chess in it so the number to man may predict chai chu it could have phenotypic ratio allow on the 
టూ ఇస్ టు టూ రేషియో ఆర్ వన్ ఇస్ టు వన్ రేషియోలో వన్ రేషియో వన్ ఆర్ టూ రేషియో టూ ఫామ్లో ఉంది అంటే రెండు కూడా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ అనేవి కనబడుతున్నాయి అండ్ దీన్ని బట్టి మనం ఏం ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు అన్నోన్ ప్లాంట్ ఈస్ ద హెట్రోసైగస్ హెట్రోసైగస్ కండిషన్లో ఉన్నది కాబట్టి హెట్రోసైగస్ డామినెంట్ కండిషన్లో ఉన్నది కాబట్టి మనకి హాఫ్ వైట్స్ అనేవి వచ్చాయి so with this we can conclude that the unknown flowers are heterozygous and what is the probability here we are getting 50 50 chances here that is 1 ratio 1 or 2 ratio 2 and if you see the genotype of these two plants for example manki ikkada man men heterozygous vachindi kabatti vidi ekka genotypes em undachu manki white white flower plants andam kabatti ikkada rendu kuda recessive alleles unde kabatti small w small w and ikkada manki half of the white ochne kabatti ఇక్కడ ప్లాంట్ హెట్రోసైగస్ డామినెంట్ అయితే వాట్ విల్ బి ద ఎలీల్స్ హియర్ క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ స్మాల్ డబ్ల్యూ అండ్ ద గ్యామెట్స్ ప్రొడ్యూస్ టు వర్ క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ స్మాల్ డబ్ల్యూ అండ్ హియర్ ద గ్యామెట్స్ ఫర్ స్మాల్ డబ్ల్యూ స్మాల్ డబ్ల్యూ అండ్ ద ప్రాబిలిటీస్ ఇన్ ద పనట్ స్క్వేర్ వర్స్ ద క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ ఫ్యూస్ విత్ ద స్మాల్ డబ్ల్యూ ద రిజల్టింగ్ వన్ ఈస్ ద పర్పుల్ వైలెట్ కలర్ ఫ్లవర్ ప్లాంట్ అండ్ ద క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ అగైన్ ఫ్యూస్ విత్ ద స్మాల్ డబ్ల్యూ ద రిజల్టింగ్ వన్ ఈస్ ద రెడ్ కలర్ హెట్రోసైగస్ డామినెంట్ వన్ and here the small w fused with the small w the resulting one is the homozygous recessive white colored flower plant and again the small w fused with the small w and the resulting one is the homozygous recessive వైట్ కలర్ ఫుల్ ప్లాంట్ దీన్ని బట్టి మనం వేస్ట్ చేసుకొని ఇన్ ఫైండ్ అవుట్ ద అన్నోన్ ప్లాంట్ ఇన్ ఇన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ హోమోసైగస్ డామినెంట్ ఆర్ హెట్రోసైగస్ డామినెంట్ అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ టెస్ట్ క్రాస్ సో మెండల్ ఆన్ ఎస్ ఆఫ్ హిస్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఆన్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ మెండల్ ప్రపోజ్డ్ టూ రూల్స్ అంటే వి రూల్స్ వర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ లా ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని చెప్పేసి అంటారు ఈ టూ రూల్స్ని ఏమంటున్నాం ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని దీనిలో ఫస్ట్ లా సెకండ్ లా రెండు ఉంటాయి ఒకటేమో లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ అవి ఏంటో చూద్దాం సో క్రికెట్ జాన్ మెండల్ ఏం చేశారండి మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ యూజ్ చేసి ఆయన ఒక టూ రూల్స్ని ప్రపోజ్ చేశారు ఆ రూల్స్ని మనం ఏం చెప్తా ఇప్పుడు ఏమంటూ ఉన్నామంటే ప్రజెంట్ వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంట వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ దీనిలో టూ రూల్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ లా సెకండ్ లా ఫస్ట్ లా అని ఏమంటాం అంటే లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అంటాం సెకండ్ లా వచ్చేసరికి లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ ఫస్ట్ లా ఈస్ ద లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అండ్ సెకండ్ లా ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ ఫస్ట్ లా ఏంటంటే ఫస్ట్ లాలో ఎక్స్ప్లే ఏమి రూల్స్ చెప్పారంటే ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఈజ్ కంట్రోల్ బై డిస్క్రీట్ యూనిట్స్ కాల్ ఎస్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా ఒక ప్రతి క్యారెక్టర్ని కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి ఏముంటుంది ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాం ఫ్యాక్టర్స్ని మనం ప్రజెంట్ జీన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం కదా అండ్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయంట ఇఫ్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ అక్కర్స్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ పేర్స్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి పేర్స్ ఫామ్లో ఉంటాయి రైట్ సో ఆ పేర్స్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాల్నెస్ తీసుకుంటే క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ డ్వాఫ్నెస్ తీసుకుంటే స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ పేర్ ఫామ్లో ఉంటాయి కదా అండ్ థర్డ్ రూల్ వచ్చేసరికి థర్డ్ లా వచ్చేసరికి ఇన్ హెట్రోసైగస్ ఆర్గనిజమ్స్ ఓన్లీ వన్ అవుట్ ఆఫ్ టూ ఎల్ఈల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్స్ డామినెన్స్ సో హెట్రోసైగస్ ఆర్గనిజమ్స్ తీసుకుంటాం మనకి ఎఫ్ వన్ జనరేషన్లో హెట్రోసైగస్ ఆర్గనిజమ్స్ వస్తాయి కదా ఈ హెట్రోసైగస్ ఆర్గనిజమ్స్ని తీసుకుంటే ఒకటే వీటిలో వచ్చేసరికి ఒకటేమో డామినెంట్గా ఉంటుంది ఇంకోటేమో రెసెసివ్గా ఉంటుంది సో ఓన్లీ వన్ ఈజ్ డామినెంట్ అండ్ అదో వన్ ఈజ్ ద రెసెసివ్ సో హియర్ ఓన్లీ వన్ అవుట్ ఆఫ్ ద టూ ఎల్ఈల్స్ ఈ టూ ఎల్ఈల్స్లో క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ తీసుకుంటే ఒకటి మాత్రమే ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది అలా ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యేదాన్నేమో డామినెంట్ రేట్ అంటాము ఏదైతే దానికి క్యారెక్టర్ని హిడెన్ చేసి ఉంచుతుందో ఏదైతే ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వదో ఆ ట్రైట్నేమో రెసెసివ్ ట్రైట్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం అండ్ ఫైనల్గా దీనిలో ఫినోటైప్ ఏముంటుందండి టాలినెస్ అనేది ఫినోటైప్గా ఉంటుంది కదా అండ్ ఈ లా ఆఫ్ డామినెన్స్ ఇంకా ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందంటే ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద పేరెంటల్ ట్రైట్ ఇన్ ద మోనోహైబ్రెడ్ క్రాస్ సో మనం టాలినెస్ డ్వాక్నెస్ తీసుకున్నప్పటికీ ఎఫ్ వన్ జనరేషన్లో వచ్చేసరికి టాల్ ప్లాంట్స్ మాత్రమే డెవలప్ అవుతాయి అంటే ఏంటి ఒక్క పేరెంటల్ రేట్ మాత్రమే
and uh, it also explains the proportion 3 is to 1 obtained in the F2 generation. So F2 generation la man kochina 20 phenotype in the 3 is to 1 that is 3 tall plants or 1 dwarf plant ane the kochina and dwarfness ane the F2 generation la ikkada express sign right. So ikkada choose hanga the if F1 generation la kochina 20 tall, tall plants it was like a condition la on. Here on it lo wakati maathra me dominant ga on to nanchi panga the in kote mo hidden ga on to nanchi. So e kochina 20 e tall plants ni manam selfing chaste man aim produce hai ni again we are getting f2 generation lo three tall plants and one dwarf plant anedi vachindi so ante enti ikkada first generation lo express saavana atvanti recessive character second generation lo express ayi manaki dwarfness anedi vachindi and ikkada probability chuste ento undi proportion enta three tall and one dwarf that is 3 is to 1 so deenni kuda manaki law of dominance lo explain chesar the next concept is law of segregation so next law is second law or law of segregation and law of segregation name explain yes to me when two factors of a character present in an individual they do not blend so one character one individual look and two characters on and condi i will end up with a mix of our characters run to go they were recovered as such in f2 generation so f1 generation will express our cup point of party f2 generation low are two characters go to manka as it is the express i put the this character is not seen in the f1 generation for example manam this kum day Tallness this kunangada, nanlo mano F1 generation low man progeny M produce I all are capital T small t. Maniki we take a parent such as capital T capital T small t small t pure um, in homozygous condition lone. Kani which net from the progeny and ni good alone homo heterozygous dominant heterozygous tall plants such I gather. So I could money two factors and you don't do you blend I poya mix I poi maniki for second generation lay man medium height lone plant which in the and the rally do. I will end up with a bit low capital T math may express in this small t and a the hidden ga undi kaani f2 generation ki vache sariki em avutundi ee ikkada hidden condition lo unnatundi small t next f2 generation lo express ayi dwarf plant ni produce chestundi kada that is what he is explaining here and during gamete formation factors of a pair segregate so gametes formation time lo manam segregation lo nechukunna gamete formation time lo em avutundi two alleles separate मानिको only one factor मात्र में enter होते हैं ना दा, so आप पैर आई दिन लोन एट वन टी, ये पैर लोन एट वन टू एलिल से separate type होगी, gamete को का factor मात्र में वेल तो ना दे one chromosome मात्र में gamete receive चेस कुंड दुन्दे, so दिन वाले में उतना ना दे that ensures the purity of the gametes, इला जरूरत वाले gametes सने भी pure का उन्होंने, so मानो लाव segregation लो ये नेच को वाली blending is absent and purity of the gametes, these two are important, so इकट मानी कि इस सेग्रेगेशन प्रोसेस द्वारा मानी कि मौत होने वो ली वन फैक्टर वर्स रिसीव द गैमेट एंड दैट इंश्योर्स द प्यूरिटी ऑफ द गैमेट्स अलग जगह डम वाला गैमेट्स है ना वेट वन डिप्लेनिंग जरूर करना प्योर गैमेट्स है ना ये प्रोड्यूस हो तो नहीं and homozygous parent in your son the homozygous parent produce all gametes that are similar homozygous parents and anti capital t capital t small t small t tallness same capital t capital t dwarfness same small t small t and top homozygous parents same produce stress now and the gametes produce stress negative a one knee quota allowed a similar gametes in produce stress tonight can heterozygous parents in your son i they produce two types of gametes so can i move capital t capital t in inchi capital T, capital T and gametes are used. Small T, small T, small T, small T and similar gametes are used. But if heterozygous gametes are two factors, but gametes are two types of gametes are produced. If you have capital T gametes, you can have small T in the gametes. And this is about the law of segregation. And this law is universally applicable. But the law of dominance is not universally applicable. Uh, the next concept is exceptions to the Mendelian principles. In the next video, we are going to study about what are the ex exceptions of the Mendelian principles.